Muy buenas a todos desde León. Aquí he venido para mostraros la única numismática que hay en la ciudad. Os voy a decir dónde estoy y cómo llegar. Mirad, esto de aquí es la muralla de San Isidoro. San Isidoro está ahí atrás, que bueno, yo creo que es por todos conocido. Y aquí voy a entrar por la calle Renueva. Esta es la calle Renueva y es bastante fácil de saber cuál es, porque esto de aquí, donde estoy ahora mismo, es Camino de Santiago. O sea que quien sea un peregrino y siga el camino dentro de León, tiene que pasar por esta calle. También para orientaros, es que ahí adelante está la iglesia de San Marcos. Bueno, pues en, en esta calle es donde está la única numismática y filatelia y tienda de coleccionismo que hay en León, que se llama eh, Filatelia Numismática Hogando, que por cierto, son nuevos patrocinadores del blog numismático. La tengo aquí justamente eh, delante y bueno, pues aquí está. Mirad, aquí como veis este es todo el escaparate, aquí están eh, con monedas de, de euros eh, y conmemorativas de plata y demás, aquí tienen moneda histórica. Son los dos tipos de monedas que trabajan en esta tienda, tanto eh, pues monedas modernas como históricas. Bueno, veis que incluso también tienen arqueología. Esta, esta cerámica es original. Aquí tienen lingotes de inversión. Obviamente estos son réplicas, lo que tienen ahí. Y, bueno, si entramos en la tienda, voy a entrar. Pues aquí nos podemos encontrar eh, distintos tipos de coleccionismo, más allá de las, eh, pues de las monedas. ¿no? Aquí tienen pues, figuras, también trabajan muchos... Eh, Sellos, como podéis ver. Eh, y también, bueno, pues minerales. E incluso fósiles. Mirad qué cosa más curiosa. Que aquí tienen el fósil de un Ursus, como esto, Ursus Spelaeus. No sé muy bien qué es, pero bueno, pues parece una especie de oso prehistórico. Y luego pues tienen muchísimas monedas de euros, además de álbumes y demás. Bueno, pues ya veis, eh, Numismática Hogando, podéis venir en León a, a verles, eh, podéis comprarles aquí obviamente y también en su página web. Tienen una, una tienda, numismaticahogando.com, ahí podéis encontrar todo este material. Yo lo que voy a hacer va a ser eh, mostraros algunas monedas mm, históricas que, que tienen aquí, que he seleccionado. Y bueno, pues vais a quedaros flipados, ¿eh? Que tienen unas monedas maravillosas. Vamos a echarles un vistazo. Pues mirad qué piezones que ha sacado José de Numismática Ahogando. Aquí tenemos de todo, como veis, desde moneda romana, medieval y española. Vamos a echar un vistazo que seguro que os llaman la atención estas monedas. Lo primero de todo es una moneda hispano-romana. Se trata de un dupondio de la Caetra. O Esas son las primeras monedas acuñadas en, bueno, pues en la actual Galicia. Eran monedas que se acuñaron en, la, pues en el contexto de las guerras cántabras, ¿no? Por Augusto, aquí está, en la época de Augusto, aquí está el bueno de Augusto. Y estas monedas gustan muchísimo en Galicia, porque las entienden como las, las primeras monedas gallegas. Lo que tienen aquí es una caeta, es este escudo, es un escudo eh, pues de los cántabros, ¿no? Y dos falcatas a los lados. Digamos que los romanos estaban representando las armas de sus enemigos. Así les admiraban a los cántabros estos romanos. Bueno, esto es un piezón, ¿eh? En esta calidad, y además eh, no tiene ninguna pinta de haber sido ni repasado ni nada, esto, esto es algo maravilloso. Muy querido y además es una moneda bastante rara. Otra moneda que destaca por su calidad es este denario... Es un denario de Adriano, como veis. Mirad qué pasada. Esto está, vamos, perfectamente sin circular. Y mirad qué tono tan bonito. Ahí se puede apreciar bien. Bueno, en el reverso tenemos la misma tonalidad. Esto es una tonalidad típica de, de monetarios antiguos. De una moneda que haya estado reposando durante décadas. Y aquí el canto. Por aquí tenemos un probo. 
A ver, esto es pues, una moneda muchísimo más eh, barata que las anteriores, ¿no? Pues es un antoniniano de probo, pero que sea barata no significa que no sea magnífica. A mí me parece una moneda exquisita y preciosa. Mira, ahí la tenéis, mirad qué bonito. No solamente van a poder comprar monedas bonitas quienes tengan decenas de miles de euros, ¿no? Aquí todos podemos disfrutar de la numismática romana de alta calidad. Y bueno, pues con Antonina no sé si, pues... Esto yo creo que convence a cualquiera. Claro, también es aquí el papel del, del comerciante, ¿no? De seleccionar cuáles son las monedas así de calidad... Y bueno, pues dentro de que, obviamente, una moneda de calidad nunca va a ser sencilla de encontrar, pero que la sea para distintos bolsillos. Este es el caso de numismática ahogando. Otra que destaca es este tremis de égica y vitiza. A ver, para quien no esté acostumbrado a las monedas eh, visigodas, bueno, pues hay que decir que estas son de las últimas épocas de, pues del reino visigodo, por eso es que tiene un, un tono... Pues muy pálido, ¿no? Pero es que esto es algo muy normal en esta época de Jica y Vitiza. De hecho, si tuviese un tono, digamos, como un, ocho, como un ocho escudos, pues sería una moneda falsa. O sea, eso está claro, ¿no? Eh, estas tienen que tener estos tonos así apagados pues porque eran monedas de bastante mala calidad en cuanto a, a la cantidad de oro que tenían. Bien, eh, Égica y Vitiza aparecían los dos, eran padre e hijo, y aparecían los dos sus retratos en la moneda, como podéis ver ahí, ¿no? en el anverso. Bien, claro, si pones aquí los dos retratos, entonces en el reverso, ¿qué es lo que estás poniendo? Pues haces un anagrama de la ceca, en este caso, emérita. Creo que se ve bastante bien. Emer, bueno, y R.A. A mí personalmente me gustan bastante estas monedas de, de sí, con el anagrama de ceca. Y son raras, ¿eh? todas ellas. Bueno, si avanzamos en la Edad Media, nos encontramos con esta pieza, que esto es rarísimo, rarísimo. Esto es un dinero de Doña Urraca. Mirad qué cosita un dinero de esta reina de León... Se la quiere en Palencia, porque esta mujer también fue reina, obviamente, de Palencia y falleció, de hecho, en la provincia de Palencia, concretamente en Saldaña. Bueno, este dinerito, a lo mejor alguno dice que no tiene una calidad tan alta y demás. Bueno, cuidado con esta pieza, que claro, es, es muy, muy rara. Y este ejemplar en concreto es el que ilustra el tipo 16.4 de, de Doña Urraca del catálogo de Bautista. Así que, bueno, no solamente es eh, una pieza muy, muy rara, sino que además tiene una calidad tal que está ilustrando catálogos. Ahí está. Bueno, entramos ya en la monarquía española y, bueno, pues mirad que dos dobles excelentes de los reyes católicos de Sevilla. Mirad qué maravillas. Ahí está. Bueno, aquí una cuestión pedagógica y por esto lo he, he mostrado los dos. Fijaros el de la izquierda y fijaros el de la derecha. A mí si alguien me pregunta, oye, ¿y cuál de los dos es mejor? Yo diría, pues depende. Si os fijáis, el de la derecha tiene los bustos mejor marcados. Tiene como los retratos mejor hechos, ¿verdad? Está mejor acuñado en ese sentido. Sin embargo, las letras están mejor las de la izquierda, la leyenda. Entonces, eh, pues ¿cuál es preferible? Pues bueno, cuestión de gustos. Cuestión de gustos. A mí personalmente, eh, pero esto es una cuestión totalmente personal, son los bustos lo que más me llama la atención. O sea, yo, hubiese pref yo preferiría a nivel personal que los bustos estén mejor a pesar de que la leyenda no esté tan bien. Pero, bueno, pues es que esto es mi gusto personal y esta es la parte buena de las colecciones, que muchas veces las colecciones, cuando alguien colecciona con gusto, pues va seleccionando los ejemplares que más le llaman a él a nivel personal. O sea, su gusto estético se ve reflejado en la colección. Eso creo que es algo muy interesante. Bueno, que sirva esto para, para ejemplificar esta idea. También quería mostrar estos cuatro reales a nombre de los reyes católicos acuñados en Sevilla. 
Digo a nombre, porque como todos sabéis, en época de los reyes católicos, cuando, cuando Fernando y Isabel estaban vivos, pues nos acuñaron cuatro reales. El módulo más grande es el real. Bueno, y aquí tenéis el canto. Otro cuatro reales. En este caso probablemente sea mmm, estéticamente más, más llamativo. ¿no? Este es de Carlos II de, eh, de Segovia. Acuñado a, a Molino. Y bueno, pues estos desplazamientos de aquí, esto es muy típico de las acuñaciones a Molino. Y este borde de riel también lo es. Algo muy, muy normal. Mirad qué bonito está y qué calidad tiene esto. ¿eh? A lo mejor os habéis dado cuenta que tiene una sobrefecha. Vamos a ver si se puede ver bien. Ahí está. El 4, bueno, el 4 es obviamente, y está sobre 3. ¿Veis ahí el rabito este de ahí? Eso muestra que este rodillo tenía grabado, antes de grabar un 4, tenía grabado un 3. O sea, reutilizaron el rodillo de 1683 para 1684. Esto es algo bastante común también. ¿eh? O sea, nadie se puede llevar las manos a la cabeza. Pero bueno, pues le da un puntito extra ¿no? a la moneda. Bueno, preciosa. Son más raros de lo que parecen ¿eh? los cuatro reales de Segovia. Son más raros que los ocho reales. Lo que pasa es que hay menos coleccionistas de cuatro reales que de ocho reales. Pero son más raros. Eh, esto es un, es un escudo de Toledo eh, a nombre de Carlos y Juana. Bueno, yo creo que es muy clara. La, la T a la izquierda del escudo y la M eh, del ensayador. Que no recuerdo su nombre porque de memoria pues no me lo sé. Ahí los tenéis. Un buen ejemplar y ya una moneda rarilla. O sea, es más rara esta que la de Sevilla, claramente. Y bueno, ¿qué decir de un 8 reales columnario en esta calidad? Hoy en día, vamos, el que tiene un 8 reales, eh, y especialmente si está tan bonito como este, es como, como sacar una caja de donetes. Eh. Te salen amigos por todas partes. Ahí tenéis el canto, típico canto de un columnario. Bueno. Ahí lo podéis ver. Y esta es una auténtica barbaridad. Mirad qué pasada de onza de 1809 de la ceca de Santiago. Este busto de almirante. Esta está brutal. Esto es un sin circular, pero vamos. Como se suele decir, de aquí a Lima. Pero no de Lima, no, de aquí a Santiago. Ahí tenéis el canto. Bueno, una preciosidad de moneda. Otras onzas por esta pelucona, 1729. Y en este caso es de la ceca de Sevilla. Este año de 1729, si mal no recuerdo, es cuando cambiaron la maquinaria, eh, dejaron de hacer onzas de tipo cruz y le hicieron tipo pelucona. Me parece que fue el año 1729. Y ya finalmente eh, tenemos esta, que esta es muy rara. A ver, estas son las, monedas, las onzas tipo cabezón. Las, las de 320 reales se acuñaron con este valor exclusivamente eh, durante el trienio liberal. Bien, todas ellas son raras. Las de 1822 y las de 1823 se acuñaron en Madrid, en Barcelona y en Sevilla, si mal no recuerdo. Pero las de 1823 son bastante más raras que las de 1822 de Madrid. 
Además son monedas muy queridas pues porque este tipo así real o realista, ¿no? mm, con un busto desnudo, solamente se acuñaron eh, durante este trienio liberal. Con lo cual, al ser un diseño propio, pues a la gente le da mucho la atención. Y bueno, pues además esto es un ejemplar en muy alta calidad. Bueno, pues aquí tenéis pues una pequeña selección de lo que he visto en numismática ahogando. Mirad que son piezas, vamos, mmm, bárbaras. O sea, aquí estamos hablando de un nivel altísimo. Obviamente, en numismática ahogando también vais a tener monedas pues eh, muchísimo más, más asequibles. Podéis entrar en su página web y echar un vistazo o podéis venir aquí a León, donde además podéis disfrutar de una ciudad maravillosa. Y, y bueno, pues, eh, pues nada, yo espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y hasta pronto.